Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Navota City Panging isda ang pangunahing kabuhay ng mga residente lalo na sa barangay na nasa tabing dagat Dito rin matatagpuan ang mga naglalakihang fish ports kung saan ibinabagsak at hinahango ang isda at iba pang lamang dagat para sa buong Metro Manila Bagamat sentro ito ng kalakaran at merkado pagdating sa panging isda, isang lihim ang hindi nalingid sa bayan ng Nabotas. Dahil itinuturing seasonal ang panging isda. Isa sa pinagkakabalahan ng mga residente ang talamak na bentahan ng iligal na droga. Lalong-lalo na sa dalawang notorious na barangay sa Nabotas, ang Barangay Dulong Tangos at Barangay Daang Hari. Sa pag-iimbestiga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at lokal na pamahalaan ng Nabotas, isang grupo lamang na mamayagpag sa droga sa barangay Daang Hari at Dulong Tangos, ang Tibayan Drug Group. Una-una, yung dalawang lugar na ito, yung naglalaro sa Tangos at naglalaro sa Daang Hari, magkadugtong ito. Uh, member ito ng isang drug group. Nagkukumpose ito ng isang drug group. Uh, yung Tibayan uh, Drug Group. Ang leader dito ay si Buboy, Buboy Tibayan. Hindi itong unang pagkakataong sinampula ng Pidayan, dalawang barangay. Uh, since it, dito nagpo-proliferate yung karamihan ng illegal drugs sa Nabota, so yun ang, ang target natin. Inamiraid na rin ng Pidayan at ng, ng Nabota City Government. Sa tulong ng lokal na pamahalang na votas sa pangunguna ni Mayor John Ray Tianco, isinagawa ang pagpaplano. Aside from yung uh, pipit up natin sa labas, hindi magpipinpoint na kung pinipit. May mga, po, uh, may mga point okay. on po tayo sa mga. Hindi, meron uh, tayong watch list kasi. Uh, watch list po sa watch list. Okay, may listahan tayo, alam natin. May listahan siya tayo. Okay. Pinapaseparate ko ngayon yung listahan ng pusher at listahan ng user. Si more, more or less yung user nasa labas lang yun. Oh, yung pusher ang nasa loob. So, yun nga, yung sa ano natin, yung mga nasa labas, talagang dapat hold. Huwag mo natin. Huwag tayo magpalabas. Talaga, huwag mo magpalabas. Huwag mo magpalabas. Huwag natin yung yan yan, ay labasan. Kinabukasan maagat tumulak ang grupo ng bitag patungo ng PDEA Headquarters. Sa pangunguna ni Director Wilkins Villanueva, ikinasa ang pinagsanad na pwersa ng PDEA National Capital Region, PDEA Special Enforcement Services at BITAG ang gagawing operasyon. Okay, uh, ladies and gentlemen, good morning. This morning, we will be implementing a uh, case operation plan called uh, Shoreline, composing of uh, six targets. I implementation of a uh, search warrant issued by uh, Carlos, uh, Judge Carlos M. Flores, Executive Judge of uh, Malabon City. Ang unang target, Barangay Dulong Tangos. Dito matatagpuan ang leader ng Tibayan Group na si alias Buboy, ang orbiterong si Boyat at si Chris. Uh, the first 
uh, warrant will be against uh, Buboy Tibayan alias Buboy sa mga atango sa Nabotas. While uh, another search warrant will be implemented against alias Boyet and uh, Chris Paranaque. The place of Chris Paranaque is uh, considered as a drug den. Sa ikalawang target, Barangay Daan Hari. Ito ang kuta na mag-asawang June at Evelyn, Ensong at Abeng at si Obet. Okay, all teams uh, should see to it that you have your uh, SW kit, firearms, radio, and others. So once na huminto na tayo from barangay, go-go-go na yun. Yes, sir. Okay? Pag lumapag tayo at marami nagtakbuhan, yung backup, pag hindi kayo assaulting, huwag, huwag yung pakialaman yung nagtatakbuhan. Yung backup ang magsasubdue sa mga nagtatakbuhan. Pagkatapos, na-hold yung area, i-clear lang natin yung area, tsaka na yung search door. Hintayin natin ang ano, uh, public official bago mag-search. Five minutes before three, uh, move out tayo, 3.15. Mag-assemble tayo sa may kubo. Okay? Dismiss. Tapos isagawang briefing, agad na tumulak ang grupo patungong na batas. One, two, three! Whoa! Bago pa man pumutok ang liwanag, sabay-sabay na nilusog ang arin na bahay na subject ng operasyon. Pagdating sa target area, walang inaksayang panahon ng operatiba ng Pedea at Bitag. Target house number one, bahay ng leader ng Tibayan drug group na si Buboy. Si Buboy, sadyang pinip, sinubukan pang takasan ng leading team ng Pedea. Gayunpaman, bigo silang lusutan ng Pedea at Bitag. Sa di kalayuan, target house number two, bahay na pagmamayaro ni Chris. Sa target house number three. Pedea, pedea! Pedea! Dapat pa. Wala nang subject na si Boya. Target house number 4, wala nang mag-asawang June at Evelyn. Target house number 5, wala na rin ang mag-asawang Ensong at Abing. Tanging ang kapatid ni Abing na si Abigail na pasok din sa radar screen ng Pedea ang naaresto. At ang huling bahay, target house number 6, pagmamayari ni Obed.
Makalipas ang ilang oras, dumating na ang kapitan at kagawad ng barangay ng Dulong Oy. Tangos at Daang Hari. Isa-isa nang naghalugog ang operatiba sa arim na target na bahay. People of the Philippines versus Boyet et al. Barangay Cruz Street, Dulong Tangos, Nabota City. Search warrant number SW12-011M for violation of RA9165. Issued by Executive Judge Carl. Philippines versus Ensong alias Ensong and alias Abing Block 40, Leongson Street Daanghari, Nabota City Search warrant number SW 12-014-MN for violation of RA9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 Ang mga K-19, nagsimula na rin maghanap ng mga ebidensya. So, ito po, uh, Obet, ang katibayan na may karapatan kami na mag-search o maghanap sa iyong bahay. You are hereby commanded to make an immediate search at any time of the day or night of the premises above. Describe and forward seize and take possession of the articles properties consisting of the following undetermined quantity of methamphetamine hydrochloride or shabu assorted drug paraphernalia Habang isinasagaw ang paghahalog-hog ng mga ebidensya ang isang to na himatay pa kuno akala siguro'y madadaan sa ating ang pedaya Dalili muna sa ospital Ang himatay sir Ang handak yata eh Uh, kami mga hinti ng PDA, na-aristo ka namin sa paglabag sa IA-165. Napalak namin sa iyo na ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo laban sa sanang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng isang tagapagtanggol na may sapat na kakayaan na hanggat maaari ay sa sarili mong pili. Kung wala kang kakayaan kumuha ng isang tagapagtanggol, ikaw ay pagkakaluban ng isa. Kung marapatin mong isang tabi ang iyong mga karapatan, ito ay dapat na nasa ilalim ng isang kasulatan na sa patnubay ng iyong tagapagtanggol. Intindihan mo. Matapos ang ilang oras ng paghahalugong na idokumento ang mga pertiba ng PDA at bitag ang lahat na ebidensya. Sabi boy, ito lang mo doon dito silang tatlo. Kaya bang kuhaan?
ipakita ang mukha ng mga inarereklamang individual sa palabas na ito ay nananatiling inusente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.